，一架 B 5 2从北越部队头顶飞过，无数炸弹在他们周围爆炸。作为安陆围城战主力的北越第五军主力，只能匍匐在地上等待吃土。长官，轰炸什么时候能够结束？长官看了看手表，心中暗骂：一个小时一次密集轰炸，美国人太疯狂了。果然，五十五分钟后，又一架 B 5 2从这里飞过。但搞笑的是，这群被美国人炸得吃土的部队，同时手里还攥着带有美军标志的物资，这究竟是怎么回事？大家好，我是大胖兵，今天咱们就来聊聊惨烈的案例——围城战。在越战的末期，美国政府对战争改变了态度。无论从舆情还是财政上，他们都打算从越南泥潭中脱身，于是把越南的战事逐步交给了南越人自己处理。到1971年，曾经极其庞大的驻越美军只剩下了两个空中机动师，分别为第一骑兵师和101空降师。当然 ，SOG 还在暗中活动着。一年后，连这两个师也离开了荒凉的越南，只留下了第一骑兵师的眼镜蛇直升机，听候越南的美军空军司令部调遣。不过，任务也只是组织北越追击，保证最后的美军安全撤离。而对面的北越明显看穿了美国人的心思，打算趁这个机会一举拿下南越。1972年3月30日，北越发动了著名的复活节攻势，他们称其为“软会行动”。这场行动，北越高层胃口很大。既然美军大部队已经撤走了，那也到我们扬眉吐气的时候了。告诉下面人，别再小家子气，都给我放开了打！他们的行动不再局限于向村庄和小型据点，也放弃了小打小闹的游击战，彻底转变成了正面硬刚。就在当天中午，北越集结了十四个师和二十六个独立团，装备了一千二百辆坦克和其他装甲车，准备来个多管齐下，一路夺取广治省和越南古都顺化。再有一路进攻昆松和波莱克，如果一切顺利，他们会把南越一分为二，最后以一路军队将谢道柬埔寨攻占陆宁和安陆，这样就可以直接威胁到南越首都西贡。正是这种急功近利的赌徒心理，为后来的灾难埋下了伏笔。还是这一天，猛烈的炮火轰炸了广治省最北端的南越军队前哨。三万名士兵在一百多辆坦克的支援下，向南越最北的五个省发起冲锋。由于北越方面低估了南越的决心，北越守军的心理上蒙上了一层阴影。四月一日愚人节这天早上，北越两个步兵团利用缴获的 M 四一坦克，佯攻西宁省北部的南越基地。当南越被这次攻击分散注意力时，北越的三个师预计三万五千人迅速向南进攻，企图夺取安陆，以威胁西贡。他们的对手是这里驻扎的南越第五师，和其他南越部队一样，这个师各团各营都有部分美军顾问带头，也接到了前一天的报告，总算是在心理上没有那么震撼了。为了组织北越人的进攻势头，越南海军陆战队第三营的美军顾问约翰·里普利上尉带人炸毁了 QL-1 公路大桥，总算是稍稍停滞了北越进攻的势头。但由于是多股部队同时进行，仅过了五个小时，北越部队就重新开始向前推进。到了四月五日上午，北越第三师越过简越边境，袭击了陆宁。此地的南越守军只有一千人不到，局势变得非常危险。美军此时也意识到了北越的战略意图，立刻调集了两艘航空母舰，配合从越南边河基地起飞的轰炸机群，对北越进行了打击。美军这次动了真火，动用了空中死神 AC-130 炮艇机在内的全部力量，才勉强击退了北越的冲击。可是由于北越人进攻时恰逢季风，一百五十米高度的云层阻碍了后续的轰炸，再加上吃过亏的北越人这次带足了防空部队，让美军不敢轻易低空轰炸。获得自由的北越部队再次积极地发起了进攻。到了四月七日，北越部队的三十辆坦克与步兵猛攻陆宁。陆宁失守，至此，安陆以南的公路被北越牢牢掌控在手中，安陆的南越守军无法再从路上获得补给了。而更可怕的是，安陆已经陷入了包围中。
詹姆斯·威尔班克斯上尉和查理德·亨尼少校飞往安陆替换受伤的美军顾问。一行人在北约火炮和火箭弹的欢迎下，安全抵达了目的地。众人还算乐观，看着地图分析着战况。目前的情况还不算太糟，我们仍控制着大部分市区，并且在南越游骑兵的支援下，我们仍能发动反冲击，利用优势围歼敌人的小股部队。话是这么说，可威尔班克斯认为自己的顾问生涯估计不会太长，无论是安全方面还是撤离时间上来看都不会太长。当天，威尔班克斯就在胡思乱想中睡着了，直到第二天上午，他被士兵的叫喊声吵醒。Fat g u p 这是他第一次听到这个词，正想向翻译询问，但喊叫声的源头马上就自己出现了。一列北越 T 五四坦克突入了市区，正在北面沿街移动。虽然北越人来势汹汹，但威尔班克斯一点也不紧张。毕竟北越人什么尿性，他可是很清楚。根据现场的判断，这些坦克大概率是孤军深入，缺乏掩护的步兵。他们找到南越游骑兵的指挥官，让他们携带反坦克武器迂回攻击这些坦克，而他则立刻向司令部协调进空支援。不过，经过慎重的考虑，向越南派遣地面部队的提议被否决了。此时，越南海岸附近的六艘航母成为了安陆城内守军最大的依仗。在战斗的头两个星期里，美国的各种战机向北约部队进行了两千五百架次的攻击。但就像前面咱们说的那样，天气原因很重要。除了季风影响的那几天，后面的轰炸相对顺利，有效地迟缓了北约军队的进攻。当然，这只是大的概况。如果咱们把视角拉近，放到双方士兵身上来看，呼叫进空支援都是非常致命的。无论是对被攻击者，还是呼叫空袭的人来说，都是如此。因为双方有时只相隔二十米，在一次空袭中，扔偏的一枚炸弹正好砸在街道中央的北越坦克上，不过没有爆炸，这让北越坦克成员和一墙之隔的南越士兵都松了一口气。在安陆城的外围 ，B 五二以三架为一组，投下他们携带的三百多枚 MK 八二炸弹。北越军队承受了巨大的伤亡，但仍然不停猛攻城区。四月十九日，北越的第二次大规模攻势开始了。在近距离巷战中，北越军队表现出了不同于以往的专业素质，甚至集中使用了缴获的催泪瓦斯，将南越伞兵从城外建筑物中驱离。但这次攻势来得快，去得更快。经过了三天，也就是四月二十二日，北越人的脚步就停了下来，并非他们仁慈，而是补给线出了问题。美军的轰炸机彻底摧毁了运输线，而为了给 B 五二提供燃料，美国空军调来了一百一十架 KC 幺三五加油机，这让前线的加油机总数达到了一百八十七架。在行动最关键的时候 ，B 五二每隔一小时就会轰炸一次北越部队的集结点，而北越防空部队多为肩扛式舰二导弹。偶有几台双联炮架，对高空的 B 五二毫无威胁。这下北越军队只能干挨炸，而毫无办法。接下来，美军就要考虑如何击溃城内的北越装甲部队。专业的反坦克导弹 BGM 七一 TOW 要到十天后的五月二日才能正式投入实战。在此之前，美军只能用眼镜蛇和修一装备七十毫米破甲弹应急。让人没想到的是，武装直升机部队的表现优异。在安陆狭窄的街道上，北越坦克简直就是活靶子。有些技术高超的飞行员甚至把战果累积到了五辆坦克，这让指挥官们一度怀疑是注水战报。当然，美军也是有损失的，毕竟拿高空的 B 五二没辙，但拿这些树梢高的武装直升机、肩扛式导弹还是很好用的。加上前些天被 B 五二轰炸的太狠了，北越部队临时增加了防空力量，但仿佛提前预知了一样，他们提供的依然是一些肩扛式导弹。B 五二简直不要太高兴。不过低空的武装直升机就很郁闷了。五月八日，一架眼镜蛇过于轻敌，被 SA 七给打了下来。不过在美军的记录中，这架飞机是被无后坐力炮击落的，这似乎重新让北越人振作了起来。三天后的五月十一日，北约发动了自安陆围城战开始以来最大的攻势，对拿下安陆势在必得。疯狂的北约部队在四小时内发射了七千枚炮弹，接着四支纵队在四十辆坦克的支援下，从不同方向发起了攻城战。美军见势不妙，集结了所有能用上的空中力量支援。
。据北约部队士兵计算，大概一个小时左右就有一架 B 五二从他们头顶飞过，接着就是炸弹雨和失联的战友。这次的投弹点离守军也不过就六百米。虽然知道这是友军，但城内的南越部队也有些胆寒。如此密集的轰炸都没有立刻击退对方的攻势，可见攻城部队之多。但再多的人也顶不住炸弹雨。在六月十一日，北越部队终于顶不住了，开始陆续撤退。一直到十八日，这次围城战终于结束了。而美军为此付出了一架蜻蜓式攻击机、两架眼镜蛇、两架 O2 天鹰和一架 A1 的代价。即便是最后北越人走了，南越守军依然觉得像在做梦。毕竟对他们来说，守住安陆更像是不可能完成的任务。后来，一位美国顾问回忆，在户外生存五分钟的机会，大概只有百分之五十。即便后来越南人走了，依然没有人敢出去看。这场围城战持续了两个多月，除了这些正面战场，其实补给线战争从未停止过。由于无防护的运输直升机在面对北约军队时如同靶子，美国就把空运补给的任务交给了 C-119 和 C-123 运输机。他们需要每天保持150米的低空飞行，直到在市体育馆上空投放完物资才能拉升。但在北约攻城期间，这样的运输行动形同自杀。四月十五日上午，短短的一个小时时间，美军就损失了两架 C-123。这让后续的空运行动就只能在高空投放了，但这也让投放成功率大大降低，大部分的货物会飘进北约控制区，甚至让北约人一阵无语。见空投效果不佳，又无法改变环境，美军就选择了增加投放量。C 幺三零中型运输机很快加入到空运行动中来，但他们的日子也不好过，或许因为体型太大，一架 C 幺三零在返航途中被高炮击中。弹片在机身上留了个大窟窿，起落架液压机构也被击中，机组成员不得不手动放下起落架。临近基地的时候，被打坏的发动机还燃起了大火，火星通过机身上的洞蹦进了机舱，点燃了剩余的货物。唯一幸运的是，飞机带着火迫降成功了。可机组成员就剩两个飞行员和导航员了。从这儿咱们也能看出，空投效果其实不好。再加上南越守军的龟缩防守，截止到五月一日，北越轻轻松松拿到了百分之九十的物资。搞笑的是，在围城战期间，很多北越人员因为总能捡到补给而无法自拔地爱上了水果鸡尾酒，这让后来盘问被俘人员时省了很多麻烦。他们甚至为了能喝到鸡尾酒，愿意说出他们知道的一切。而在一个多月前，这些人还只能靠大米和咸鱼过日子。为了提高空投效率，美军增加了武装直升机护送，并把时间改到了晚上，可损失情况也没有改观。在五月三日半夜，第三架 C 幺三零被击落，空运被迫全部被改至高空投放。即使加装了降落伞，货物也可能因为过快的落地速度而损坏。直到六月初，北越的进攻被遏制，活动范围缩小之后，直升机才能安全地在城里降落，空投效果终于得到保障。同时，这些直升机又多了一些运输伤员的任务。有时候空位不够的话，伤员就只能站在起落架上，紧紧抓住舱门，直到降落。在整个围城战期间，要说谁的功劳最大，谁保住了这座城市，估计百分之八十以上的美军会告诉你 ：Blue Max， 这是一支专门猎杀坦克的眼镜蛇部队。他们在战争中出动了四百二十二架次，摧毁了十八辆坦克和二十五辆其他装甲车。不过，他们的损失也很严重。机队里的十三架眼睛蛇中有十架被击落，同时损失了八名机组成员。而其中四次击落事件的罪魁祸首就是北越的 SA 七，因为被导弹击中缺乏预警，很多时候机组无法判断自己的状态，导致悲剧。六月二十一日，一架眼镜蛇被 SA 七击中，并切断了机尾。万幸的是，僚机发现了导弹，并发出了警告，这让飞行员及时了解了状况，最终利用树木做缓冲而保全了飞行员。这也是第一次直升机飞行员被防空导弹击中后幸存。六月初，北越的进攻退缩了，正在撤出安陆地区。到六月底，安陆长达两个月的封锁终于解除。
，南越在围城战期间损失了一万两千名士兵，城市内外散落着数十辆坦克的残骸。法国记者感叹称，这里是又一次凡尔登。由于守住了重要的据点城市，南越非常骄傲地宣布了他的胜利。不过，美国人更加明白了这场越战的意义，加速了和北越的和谈。好了，安陆围城战的故事就到这儿吧。我是大胖兵，我们下期节目再见。大家好，我是大胖兵啊，又到了和大家见面的时候。最近呢、啊，这大胖兵是天天殚精竭虑的，疯狂的写文案呢、啊，但是。这头发呢就哗哗的，跟下雨似的往下掉。哎呀，我也不想我这早早的呀，就让我这本就不帅气的脸庞再变成一颗卤蛋，那简直就是雪上加霜啊！不过呢，这看着我这蒸蒸日上的这频道，那我也是非常的感谢大家能给我点赞，给我更多的支持。那最后呢，我还是希望大家呢多多的给我提建议。以及你们想看到的任何的这个节目以及这个战役哈，这样呢，能在大胖兵变成卤蛋之前啊，我尽量都给大家一一奉献上。好了，最后再感谢大家的支持。